பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் அலகு தேர்வு நடத்த பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவு பொதுத் தேர்வுக்கு மாணவர்களை தயார் செய்ய நடவடிக்கை ராமேஸ்வரத்தில் இரட்டை மடி வலைகளை பயன்படுத்தி மீன்பிடித்த பனிரெண்டு விசைப்படகுகளுக்கு மீன்பிடி அனுமதி ரத்து மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை நடத்தி நடவடிக்கை புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மூன்று லட்சத்திற்கும் அதிகமான நெல் மூட்டைகள் தேக்கம் உடனுக்குடன் கொள்முதல் செய்ய தொடர்புடைய அலுவலர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு தவறு செய்தவர்கள் மீது வழக்கு போடாமல் குற்றவாளிகளை விடுவித்த விவகாரம் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றிய அனைவரையும் பணியிடை நீக்கம் செய்த தஞ்சை சரக டிஐஜி அதிரடி உத்தரவு நபிகள் நாயகத்தின் தியாகத்தை நினைவு கூறும் பக்ரீத் பண்டிகை தமிழகம் முழுவதும் இஸ்லாமியர்கள் சிறப்பு தொழுகை நீலகிரி கோவை மாவட்டங்களில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழைக்கு வாய்ப்பு பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தல் ஆஸ்திரேலியாவின் பிரிஸ்பெயின் நகரில் இரண்டாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டி நடைபெறும் என சர்வதேச ஒலிம்பிக் கவுன்சில் அறிவித்துள்ளது பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு போடுவதற்கு நூற்று எண்பத்தி எட்டு கோடி டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி தேவைப்படுவதாக மாநிலங்களவையில் அறிவிக்கப்பட்டது நாட்டின் கடற்படைக்கு நாற்பதாயிரம் கோடி செலவில் ஆறு புதிய உள்நாட்டு நீர்மூழ்கி கப்பல்களை தயாரிக்கும் ஒப்பந்த புள்ளியை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சகம் கோரியுள்ளது பொதுமக்கள் மலிவான கட்டணத்தில் ஏசி வகுப்பில் பயணம் செய்வதற்கு ஏதுவாக எண்ணூற்றாறு ஏசி மூன்றடுக்கு எக்கானமி ரயில் பெட்டிகள் ரயில்வேயில் இணைக்கப்படும் என ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ஆண்டனி பிளிங்கன் வரும் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு தேதிகளில் இரண்டு நாள் அரசுமுறை பயணமாக இந்தியா வருகிறார் மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் பிரிவில் நிரப்பப்படவுள்ள பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது ரஷ்ய அரசு தங்களின் அதிநவீன போர் விமானமான செக்மேட் என பெயர் சுட்டப்பட்டுள்ள ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானத்தை மாஸ்கோவில் நடைபெற்ற கண்காட்சியில் அறிமுகம் செய்தது விமான நிலையங்களில் வர்த்தக விதிமுறைகள் மற்றும் விளம்பர ஒப்பந்தங்களை அத்தானி குழுமம் மீறியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த ஐந்தாயிரம் தலிபான் தீவிரவாதிகளை விடுதலை செய்தது மிகப்பெரிய தவறான முடிவாகும் என்று ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் அஷ்ரப் கனி தெரிவித்துள்ளார் டோக்கிய ஒலிம்பிக் போட்டி துவக்க விழாவில் ஒவ்வொரு நாட்டின் சார்பிலும் ஆறு பேர் மட்டுமே பங்கேற்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது நடப்பு கல்வியாண்டில் பத்து மற்றும் பிளஸ் டூ வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் அலகு தேர்வு நடத்த பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் நடப்பு கல்வியாண்டில் பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களை பொதுத் தேர்வுக்கு தயார்படுத்த கல்வி தொலைக்காட்சி மற்றும் ஆன்லைனில் நடத்தப்படும் பாடங்களில் இருந்து மாதந்தோறும் அலகு தேர்வு நடத்தப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது மாத இறுதியில் ஐம்பது மதிப்பெண்களுக்கு அலகு தேர்வு நடத்த வேண்டும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வாட்ஸ்அப் வாயிலாக அலகு தேர்வு நடத்தப்படும் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது ராமேஸ்வரத்தில் தடை செய்யப்பட்ட மீன்பிடி வலையான இரட்டை மடி வலையை பயன்படுத்தி 
பனிரண்டுக்கும் மேற்பட்ட விசை படகுகளில் சென்று மீன்பிடித்த படகுகளுக்கு மீன்பிடி அனுமதி சீட்டு மற்றும் மானிய டீசலை அதிகாரிகள் நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மீன்வளத்துறை இணை இயக்குநர் இளம்வழுதி தலைமையிலான மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குநர்கள் கொண்ட குழு படகுகளில் பயன்படுத்தப்படும் இன்ஜின் குதிரை திறன் மற்றும் மீனவர்கள் பயன்படுத்தும் வலைகள் படகின் நீளம் அகலம் ஆகியவை குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர் தடை செய்யப்பட்ட வலைகள் மீன்பிடி முறைகளை பயன்படுத்தவில்லை என உறுதி அளித்தால் மட்டுமே அந்த படகுகளுக்கு மீன்பிடி அனுமதி சீட்டு வழங்கப்படும் என மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனா் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் அண்மையில் தடை செய்யப்பட்ட சுருக்குமுடி வலைக்கு அனுமதி வழங்க முடியாது என அறிவித்த மாவட்ட ஆட்சியர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு மீன்பிடி ஒழுங்குமுறை சட்டம் முழுமையாக அமல்படுத்தப்படும் வகையில் விதிமீறல்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டார் அதன்படி கடலோர அமலாக்கப் பிரிவு மற்றும் மீன்வளத்துறையினர் பழையாறு தரங்கம்பாடி சின்னங்குடி மீனவர் கிராமங்களில் படகுகள் படகு இன்ஜின் திறன் மற்றும் வலைகள் குறித்த ஆய்வு நடத்தினர் அதில் மீன்பிடி சட்ட விதிகளை மீறியதாக முப்பத்தாறு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் மாவட்டம் முழுவதும் கடலோர காவல்துறையினர் அடங்கிய குழுவினர் ஆய்வு செய்ய உள்ளனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் சுருக்குமடி அனுமதி வழங்க வேண்டும் என கோரி மீனவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் அதே சமயத்தில் இழுவலை மீனவர்கள் கரை பகுதியில் மீன்பிடிக்க அனுமதி வழங்க வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்நிலையில் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பாலசுப்பிரமணியம் மீன்பிடி துறைமுகத்திற்கு சென்று படகில் ஏறி மீனவர்கள் பயன்படுத்தும் வலைகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் மூன்று லட்சத்துக்கும் அதிகமான நெல் மூட்டைகள் தேக்கமடைந்துள்ளது குறித்து செய்தி வெளியான நிலையில் கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு விவசாயிகள் கொண்டு நெல் மூட்டைகளை உடனுக்குடன் கொள்முதல் செய்ய சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா உத்தரவிட்டுள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள நூற்றி ஏழு அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களிலும் கடந்த ஒரு வார காலத்திற்கு மேலாக நெல் கொள்முதல் நடைபெறாத நிலையில் மழை பெய்தால் நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் குவித்து வைத்துள்ள நெல்மணிகள் வீணாகிவிடும் என விவசாயிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர் கோடை சாகுபடி செய்த நெல்லை விற்பனை செய்தால்தான் அடுத்த சாகுபடி பணிகளை தொடங்க முடியும் என்றும் தற்போது குப்பை மற்றும் உழவு கூலி கொடுக்க கூட கையில் பணம் இல்லை என்றும் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் அதிகாரிகள் தரப்பில் கேட்டபோது ஏற்கனவே கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் சேமிப்பு கிடங்குகளுக்கு கொண்டு செல்லும் பணி தொன்னூறு சதவீதம் நிறைவடைந்து விட்டதாகவும் இன்று முழுமையாக அந்த பணி நிறைவடைந்து விட்டால் நாளை முதல் கொள்முதல் செய்யப்படும் எனவும் தெரிவித்தனர் இதனிடையே மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா நெல் கொள்முதல் குறித்து அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு விவசாயிகள் கொண்டு வரும் நெல் மூட்டைகளை உடனுக்குடன் கொள்முதல் செய்ய சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது கடந்த ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் இதுவரை முப்பத்தி நான்காயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஒரு மாத காலம் முழுவதும் அனைத்து மதுபான கடைகளும் பூட்டப்பட்டிருந்த நிலையில் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே ஆலத்தம்பாடியில் போலீசார் சோதனை செய்த பொழுது இரண்டு இளைஞர்கள் உடல் முழுவதும் வெள்ளி மாநில மது பாட்டில்களை கட்டிக்கொண்டு கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது அதனையடுத்து இரண்டு இளைஞர்களையும் காவல்துறையினர் அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தியுள்ளனர் அதே நேரத்தில் அவர்கள் மீது எந்தவித வழக்கும் போடாமல் காவல்துறையினர் அவர்களை விடுவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் காவல்துறையினர் இரண்டு நபர்களிடம் சாலையில் நின்று விசாரணை செய்ததை அந்த பகுதியில் இருந்த சில நபர்கள் வீடியோவாக எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பரவிவிட்டனர் இதுகுறித்து திருவாரூர் மாவட்ட எஸ்பி சீனிவாசனுக்கு புகார் சென்றதை அடுத்து இந்த புகார் குறித்து விசாரணை நடத்தியுள்ளார் விசாரணையில் சம்பவம் உண்மை என தெரிய வந்ததை அடுத்து அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட எஸ்பி சீனிவாசன் தங்கி சரக டிஐஜி பர்விஸ்குமாருக்கு துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரை செய்துள்ளார் 
அதன் அடிப்படையில் காவல்துறையினரின் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதால் திருத்துறைப்பூண்டி மதுவிலக்கு காவல் ஆய்வாளர் ஞானசுமதி உதவி ஆய்வாளர் வரலட்சுமி தலைமை காவலர்கள் சண்முகநாதன் ராஜா முதுநிலை காவலர்கள் பாரதிராஜன் விமலா உள்ளிட்ட ஒரு காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றிய ஒட்டுமொத்த காவலர்களையும் பணியிடை நீக்கம் செய்து தஞ்சை சரக டிஏஜி அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் இந்த நடவடிக்கை காவல்துறையினர் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது இஸ்லாமியர்களின் முக்கிய பண்டிகையான பக்ரீத் பண்டிகை தமிழகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள இஸ்லாமியர்கள் புத்தாடை அணிந்து பக்ரீத் பண்டிகையை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடினர் உலக புகழ்பெற்ற நாகூர் தர்காவில் நடைபெற்ற சிறப்பு தொழுகையில் ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள் பங்கேற்றனர் கொரோனா பரவல் காரணமாக முகக்கவசம் மற்றும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி நடைபெற்ற சிறப்பு தொழுகையில் நாட்டு மக்கள் கொரோனா பிடியில் இருந்து மீண்டு வர பிரார்த்தனை செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் தீவட்டிப்பட்டி கஞ்சநாயக்கன்பட்டி வெள்ளாளப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் பக்ரீத் பண்டிகை வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்பட்டது இஸ்லாமிய பெருமக்கள் புத்தாடை அணிந்து ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து பக்ரீத் பண்டிகையை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள இஸ்லாமியர்களின் அடக்க ஸ்தலத்திற்கு சென்று அங்கு அடக்கம் செய்யப்பட்ட தங்களது முன்னோர்களை வழிபட்டு பிரார்த்தனை செய்தனர் மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது அமைந்துள்ள சுல்தான் சிக்கந்தர் அவுலியா தர்காவில் இஸ்லாமியர்கள் சிறப்பு தொழுகை நடத்தினர் நீலகிரி கோவை திண்டுக்கல் தென்காசி மாவட்டங்களில் இன்று மிதமான மழை பெய்யும் எனவும் வட கடலோர மாவட்டங்களில் லேசான மழை பெய்யும் எனவும் சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது நீலகிரி கோவை மாவட்டங்களில் நாளை கனமழையும் ஏனைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும் பெய்யும் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு தமிழக கடலோரம் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் வடமேற்கு வங்கக்கடலில் நாளை மறுநாள் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்பிருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தோராம் தேதி இலங்கையின் முதல் பெண் பிரதமராக பதவியேற்றார் சிறிமாவோ பண்டார நாயக்கே இதன் மூலம் உலகில் பிரதமராக பதவியேற்ற முதல் பெண்மணி என்ற சிறப்பையும் அவர் பெற்றார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு இலங்கையின் ரத்னபுராவில் பிறந்த சிறிமாவோ சிறு வயதிலிருந்தே மக்கள் சேவையில் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பதாம் ஆண்டு பண்டார நாயக்கேவை மணந்த சிறிமாவோ கணவரின் அரசியல் பயணத்திற்கு துணை புரிந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டு இலங்கையின் பிரதமரான பண்டார நாயக்கே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு கொல்லப்பட்டார் இதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற சிறிமாவோ பண்டார நாயக்கே இலங்கையின் பிரதமரானார் உலகிலேயே முதல் முறையாக பெண் ஒருவர் பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது இதுவே முதல் முறை மூன்று முறை இலங்கையின் பிரதமராக பதவி வகித்த சிறிமாவோ பண்டார நாயக்கே அந்நாட்டின் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வந்தார் இலங்கை குடியரசு நாடாக காரணமாக இருந்தார் உலக நாடுகளுடன் நல்லுறவு பேணுவதில் முக்கிய கவனம் செலுத்தினார் பின்னாளில் இவருடைய மகள் சந்திரிகா குமார துங்கா இலங்கையின் அதிபரானார் ஆயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தோராம் தேதி பிரமீட் யுத்தத்தில் நெப்போலியன் வெற்றி பெற்றார் ஓட்டமன் ராஜ்யத்தின் கீழிருந்த எகிப்து மற்றும் சிறிய நாட்டு பகுதிகள் மீது நெப்போலியன் தலைமையிலான பிரான்ஸ் படை போர் தொடுத்தது வர்த்தக ரீதியாக பிரான்ஸ் நாட்டின் ஆதிக்கத்தை அந்த பகுதியில் நிலைநிறுத்துவதற்காக நெப்போலியன் இந்த படையெடுப்பை நடத்தினார் ஆயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடங்கிய இந்த படையெடுப்பு ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஓராம் ஆண்டு வரை நடைபெற்றது பல்வேறு கட்டங்களாக நடைபெற்ற இந்த போரில் கப்பல் படைகளும் ஈடுபடுத்தப்பட்டன 
தொடர்ந்து வெற்றிகளை பெற்று வந்த பிரெஞ்சு படை இந்த போரில் மிக கடுமையான எதிர்ப்பை சந்தித்தது இந்த படையெடுப்பின் முதல் கட்டமாக எகிப்து நாட்டிலிருந்த மேம்லுக் ஆட்சியாளர்களுடன் நடைபெற்ற பிரமீட் சண்டையில் நெப்போலியன் வெற்றி பெற்றார் இன்றைய நோய் தொற்று காலகட்டத்தில் தொற்றிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கடைபிடிக்கும் முக்கிய அம்சங்களில் கை கழுவுதல் மிக முக்கியமானதாக சுகாதாரத்துறையினர் தெரிவித்து வருகின்றனர் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஜப்பானிய நீர் டிஸ்பென்சர்களை திருச்சி ஸ்கோப் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் மாவட்ட பஞ்சாயத்து மற்றும் ஊரக பஞ்சாயத்துகளுக்கு வழங்கியுள்ளனர் ஸ்கோப் தொண்டு நிறுவனத்தின் நிறுவனர் சுப்புராமன் பேசுகையில் இன்றைய காலகட்டத்தில் சாட்டோ தொழில்நுட்ப தண்ணீர் குழாய்கள் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்றாக தாங்கள் கருதியதாகவும் சாட்டோ டாப் என்பது வீட்டிலுள்ள எங்கும் பயன்படுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் இந்த புதிய உபகரணம் கை கழுவுதல் மற்றும் மேம்பட்ட சுகாதாரத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என தெரிவித்தார் இதை போன்ற ஆயிரத்தி ஐநூறு யூனிட்டுகளை நான் பல மக்களுக்காக இதை கொடுத்திருக்கிறேன் தூய்மை காவலர்கள் அவர்கள் தான் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் நாம் எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிறோம் ஆனால் அவர்கள் டெய்லி வெளியிலே போய் வீட்டு வீட்டுக்கு சென்று வருகிறார்கள் அதனால் அவர்களுக்கு இதை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் இதை கொடுத்திருக்கிறேன் இன்னும் ஒரு ஐயாயிரம் பீஸ் இதை போல கேட்டிருக்கிறேன் அதை அநேகமாக கொடுப்பார்கள் என்று நினைக்கிறேன் இங்கு பள்ளிகள் எல்லாம் திறந்த பிறகு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இதை கொடுத்து அவர்களுக்கு இந்த நல்ல பழக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் தென்னாப்பிரிக்காவின் ஒரு பகுதியில் தண்ணீர் இல்லாத நிலை ஏற்பட்ட சூழ்நிலையில் நம் நாட்டிலும் வந்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக இப்போதிலிருந்தே தண்ணீரை சேமிக்க வேண்டும் எனவும் சுப்புராமன் கேட்டுக் கொண்டார் திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளத்தில் மாநில அளவிலான களரி போட்டி நடைபெற்றது களரி போட்டியை மடத்துக்குளம் காவல் ஆய்வாளர் அனந்தநாயகி தொடங்கி வைத்தார் இதில் கோவை திருப்பூர் ஈரோடு கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி போன்ற பத்து மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் அதிகமான மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் தனித்திறன் வாழ் சண்டை சுருள்வாள் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன அனைத்து மாணவர்களும் தங்களின் திறமைகளை சிறப்பாக வெளிப்படுத்தினர் இந்த களரி போட்டியில் கலந்து கொண்டு முதல் மூன்று இடத்தை பிடித்து வெற்றி பெறும் மாணவ மாணவிகள் அடுத்து நடக்கவிருக்கும் தேசிய அளவிலான போட்டிக்கு தகுதி பெறுவார்கள் புதுச்சேரியில் அரசு ஊழியர் வீட்டில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த நடராஜர் அம்பாள் சிலைகளை தமிழக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் சந்தேகத்தின் பேரில் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் முத்தையால்பேட்டையில் வசித்து வரும் அரசு ஊழியரான சுரேஷ் என்பவர் வீட்டில் சிலைகள் பதுக்கி வைத்திருப்பதாக தமிழக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து டிஎஸ்பி கதிரேசன் தலைமையில் பத்துக்கு மேற்பட்ட போலீசார் சுரேஷின் வீட்டிற்கு சென்று மூன்றரை அடி உயரமுள்ள நடராஜர் அம்பாள் சிலைகளையும் ஒன்றரை அடி உயரமுள்ள இரண்டு சிலைகள் என மொத்தம் நான்கு சிலைகள் பறிமுதல் செய்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிஎஸ்பி கதிரேசன் சிலைகளை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய பின்னர் பரிசோதனை செய்யப்படும் என்றும் சிலைகள் ஐம்பொன்னாக இருந்தால் மட்டுமே சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் கிராமப்புற மாணவர்களை காவலர்களாக வேண்டும் என சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் இலவச உடற்பயிற்சி அளித்து வருகிறார் கடலூர் காவல்துறை சிறப்பு உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றுபவர் ஐம்பத்தி நான்கு வயதான சக்திவேல் காவலர் தேர்வின் ஒரு பகுதியான உடற்தகுதி தேர்வில் தேர்வாக கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு இலவசமாக உடற்பயிற்சி அளிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார் பணம் கட்டி படிக்க முடியாத பலரும் தினம்தோறும் காலை மாலை என இருவேளையும் சக்திவேலிடம் பயிற்சி பெற்று வருகின்றனர் எழுத்து தேர்வுக்கு தயாராக புத்தகங்கள் ஆன்லைன் பயிற்சி என பல வழிகள் இருக்கும் நிலையில் உடற்தகுதி தேர்வில் வெற்றி பெற நேரடி பயிற்சி தேவை என கூறுகிறார் ஆய்வாளர் சக்திவேல் மேலும் உடற்தகுதி தேர்வு என்பது மிக கடுமையான ஒன்று என்றும் அதன் நுணுக்கங்கள் தெரிந்தவர் பயிற்சி அளித்தால் சிறப்பு என்பதால் கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து வருவதாக தெரிவிக்கிறார் புத 
புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட ஏழு மாவட்ட விவசாயிகளின் அரை நூற்றாண்டு கால கனவு திட்டமான காவிரி குண்டாறு திட்டத்திற்கு எதிராக கர்நாடக அரசு நேற்று முன்தினம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ள நிலையில் கர்நாடக அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து புதுக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையம் முன்பு இந்திய விவசாயிகள் சங்கம் மற்றும் காவிரி உபரி நீர் குழுவின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது கர்நாடக அரசாங்கத்திற்கும் தமிழகத்திற்கும் இருந்த காவிரி தண்ணீர் தாவா முடிவுக்கு வந்து கர்நாடகத்தில் இருந்து காவிரியில நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீர் ஆண்டுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது அந்த தீர்ப்பை இவர்கள் மதிக்கவில்லை அதற்கு நாங்கள் எங்களுடைய இந்திய விவசாயிகள் சங்கமும் ஆறுகள் வளமீட்பு இயக்கம் கலந்து ஒரு கடுமையான கண்டனத்தை நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம் கர்நாடக மாநிலம் குடகு மாவட்டத்தில் பாகண்டமலா தலைக்காவிரியில் கனமழை பெய்து வருவதன் காரணமாக காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே அமைந்துள்ள கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையின் நீர்மட்டம் நூறு அடியை எட்டியுள்ளது தற்போதைய நிலவரப்படி நூற்று இருபத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு பூஜ்ஜியம் அடி உயரம் கொண்ட கே ஆர் எஸ் அணையில் நூறு புள்ளி ஏழு ஆறு அடி தண்ணீர் உயர்ந்துள்ளது அணைக்கு வினாடிக்கு பதிமூன்றாயிரத்து அறுநூற்று பதினேழு கன அடி தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் அணையிலிருந்து வினாடிக்கு இரண்டாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தாறு கன அடி தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டது அதே சமயம் மைசூர் மாவட்டம் கபிலா ஆற்றின் குறுக்கே அமைந்துள்ள கபினி அணைக்கு நீர்வரத்து குறைந்துள்ளது தற்போதைய நிலவரப்படி கபினி அணையில் எண்பத்து நான்கு அடி மொத்த கொள்ளளவில் தற்போதைய நீர்மட்டம் எழுபத்து ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது ஆறு அடியாக உள்ளது அணைக்கு நீர்வரத்து ஆறாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி ஆறு கன அடியாக உள்ளது அணையிலிருந்து ஆற்றில் நான்காயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்து மூன்று கன அடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது இந்த நிலையில் இந்த இரண்டு அணைகளில் இருந்து நேற்றை விட நான்காயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்து நான்கு கன அடி குறைந்து ஆறாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூத்தி ஒன்பது கன அடி நீர் காவிரி ஆற்றில் வெளியேற்றப்படுகிறது தமிழ்ல எத்தனை இலக்கணமா தமிழ் இலக்கணம் தமிழ்ல சொல்றீங்களா திடீர்னு கொஸ்டின் கேட்டா எப்படி பதில் சொல்றது இலக்கணமா இலக்கணம் நிறைய இருக்குது பண்டிகை ஆளுகிட்ட போய் கேக்குறத விட்டு ஆட்டோ ஓட்டுறாங்க படிச்சது கேக்குறீங்களப்பா திடீர்னு இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்டா நாங்க எங்க போறது பொருட்பால் அருட்பால் அறத்துப்பால் காமத் அந்த இது தொழில் அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச அணி இலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப்பி இலக்கணம் சொல்லி இலக்கணம் எழுத்தி இலக்கணம் அஞ்சு இலக்கணம் இருக்குக்கா புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி தாலுகா கொன்னக்காடு நடுக்குடியிருப்பை சேர்ந்த முருகன் மாலா தம்பதியினருக்கு ஒரு மகனும் இரு மகள்களும் உள்ளனர் மூத்த மகன் பதினெட்டு வயது நிரம்பிய சித்திரவேலு எட்டாம் வகுப்பு வரை படித்துள்ளார் இரண்டாவது மகள் காமாட்சி ஆறாம் வகுப்பு படித்துள்ளார் மூன்றாவது மகள் ஜோதிகா பள்ளிக்கூடமே சென்றதில்லை இந்நிலையில் தாய் தந்தையர் இருவரும் உடல்நலக்குறைவால் இறந்துவிட்ட சூழ்நிலையில் இம்மூவரும் எழுபத்தைந்து வயதான கூலி வேலை செய்யும் தாத்தா கோவிந்தனின் ஆதரவில் வளர்ந்து வருகின்றனர் தாத்தாவின் வருமானம் மட்டுமே தற்போதைய வாழ்வாதாரம் வறுமை காரணமாக படிப்பை பாதியிலேயே நிறுத்திய சித்திரவேலு தொடர்ந்து படிப்பதில் ஆர்வம் இல்லை என்றும் ஏதேனும் ஒரு சிறிய பெட்டிக்கடை வைத்துக் கொடுத்தால் குடும்பத்திற்கு உதவியாக இருப்பேன் என்றும் கூறுகின்றான் மீண்டும் படிப்பை இவர்களால் தொடர முடியுமா என்ற நிலைப்பாடு இருக்கும் சூழலில் சமூக ஆர்வலர்கள் அரசு ஆதரவை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள்
ராசிபுரம் அருகே தமிழர்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டான கபடி பயிற்சியில் சிறுவர்கள் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கொரோனா தொற்று அச்சம் காரணமாக பள்ளிகள் மூடப்பட்டதால் ஆன்லைன் மூலமாகவே பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த அத்தனூர் கிராமத்தில் உள்ள சிறுவர்கள் ஆன்லைன் வகுப்பு முடிந்த பிறகு தமிழர்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டான கபடி பயிற்சியில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் சிறுவர்களின் ஆர்வத்தை கண்ட அப்பகுதி இளைஞர்கள் அவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சிறுவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து வருகின்றனர் இதனை மேலும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் அப்பகுதியில் விளையாட்டு மைதானம் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்த உள்ளனர் திருச்சி மாவட்டம் மன்னச்சநல்லூர் அருகே நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றாக விளங்கும் புண்டரிக்காற்ற பெருமாள் கோவிலில் ஆடி திருமஞ்சன வைபவம் நடைபெற்றது இதில் கொள்ளிடம் திருக்காவிரியில் இருந்து தங்க குளத்தில் எடுக்கப்பட்ட புனித நீர் ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் கோவில் யானை ஆண்டாள் மீது வைக்கப்பட்டு வெள்ளிக் குடங்களில் நிரப்பப்பட்ட புனித நீர் கோவில் அர்ச்சகர்களால் சுமந்து வரப்பட்டு நாதஸ்வரம் மற்றும் மேளதாளங்கள் முழங்க வலம் வந்து பெருமாள் சன்னதிக்கு கொண்டு வரப்பட்டது தொடர்ந்து மூலவருக்கு திருமஞ்சனம் சேவிக்கப்பட்டு மங்கள ஆராத்தி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தரிசனம் செய்தனர் ராசிபுரம் அருகே தமிழர்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டான கபடி பயிற்சியில் சிறுவர்கள் ஆர்வத்துடன் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கொரோனா தொற்று அச்சம் காரணமாக பள்ளிகள் மூடப்பட்டதால் ஆன்லைன் மூலமாகவே பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் அடுத்த அத்தனூர் கிராமத்தில் உள்ள சிறுவர்கள் ஆன்லைன் வகுப்பு முடிந்த பிறகு தமிழர்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டான கபடி பயிற்சியில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் சிறுவர்களின் ஆர்வத்தை கண்ட அப்பகுதி இளைஞர்கள் அவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் சிறுவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து வருகின்றனர் இதனை மேலும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் அப்பகுதியில் விளையாட்டு மைதானம் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்த உள்ளனர் சேலம் மாவட்டத்தில் கடந்த சில வாரங்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருவதால் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த சின்ன வெங்காயம் மழையில் நனைந்து ஈரப்பதத்துடன் இருப்பதால் குறைந்த விலைக்கே கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய வட்டாரங்களில் சுமார் ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் சின்ன வெங்காயம் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதிகளில் தற்போது மழை பெய்வதால் உள்ளூர் வெங்காயம் குறைந்த விலைக்கே கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு மைசூர் பகுதியில் இருந்து வரும் காய்ந்த ரக சின்ன வெங்காயம் கடைகளில் சில்லறையாக அறுபது ரூபாய் வரை விற்கப்படுகிறது உள்ளூரில் விளையும் வெங்காயம் ஈரப்பதத்துடன் இருப்பதால் இருபது முதல் முப்பது ரூபாய்க்கு மட்டுமே கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் தற்போது மைசூர் பகுதியில் மழை பெய்து வருவதால் இனிவரும் வாரங்களில் அங்கிருந்து வரும் வெங்காயத்தின் அளவு குறையும் எனவும் அதனால் உள்ளூர் வெங்காயத்தின் விலை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் ஓமலூர் வட்டார கிராமங்கள் மற்றும் சேர்வராயன் மலைத்தொடர் பகுதியில் அத்திப்பழம் சீசன் துவங்கியுள்ளது உடலுக்கு தேவையான சத்துக்கள் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு அத்திப்பழத்தில் கிடைப்பதால் அனைவரும் விரும்பி வாங்கி சாப்பிடுகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி வட்டாரத்தின் எல்லையில் சேவராயன் மலைத்தொடர் உள்ளது இந்த மலைத்தொடரில் உள்ள உள்கோம்பை டேனிஸ்பேட்டை பன்னிக்கரடு ஆகிய பகுதிகளில் அத்திமரங்கள் அதிகமாக உள்ளன அத்திப்பழங்கள் பலாப்பழத்தை போன்று மரத்தின் கிளைப்பகுதியில் இருந்து உச்சி வரை காய்கள் காய்த்து அழகாக காட்சியளிக்கின்றன இந்த பழம் ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை இருதயம் தொடர்பான பல்வேறு நோய்களை தீர்க்கும் சக்தி கொண்டது மேலும் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகமாக்குகிறது அதனால் தற்போது கொரோனா தொற்று பாதித்தவர்கள் அதிக அளவு விரும்பி வாங்கி செல்கின்றனர் அதனால் தற்போது அத்திப்பழ அறுவடை பணிகள் அதிகரித்துள்ளன மதுரை ஆணையூரை ஒட்டியுள்ள கூடல்புதூர் அருகே ரயில் நிலைய பகுதிகளில் நோயாளிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஊசிகள் மற்றும் குளுக்கோஸ் மற்றும் டிப்ஸ்கள் மருந்து பொருட்கள் உள்ளிட்ட மருத்துவ கழிவுகளை மூட்டை மூட்டையாக கொட்டப்பட்டுள்ளது இதனை கண்ட அப்பகுதி பொதுமக்கள் கொட்டப்பட்டிருந்த மருத்துவ கழிவுகள் குறித்து காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர் ஏற்கனவே மதுரையில் பாண்டி கோவில் ரிங் ரோடு மிரகனூர் சுற்றுச்சாலை பகுதிகளில் அதிக அளவில் மருத்துவ கழிவுகள் கொட்டப்பட்ட நிலையில் தற்போது மதுரை கூடல்புதூர் ரயில் நிலைய பகுதியில் மருத்துவ கழிவுகள் கொட்டப்பட்டிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது 
ஏற்கனவே மருத்துவ கழிவுகளை சாலையோரத்தில் மற்றும் நீர்நிலைகளில் கொட்டுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரித்த நிலையில் தற்போது ஊசிகள் குளுக்கோஸ் பாட்டில்கள் குவியல் குவியலாக கொட்டப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதோடு ரயில் நிலைய பகுதியில் பொது வழியில் கொட்டப்பட்டிருப்பதால் நோய் பரவும் அபாயத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது எனவே இதை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சங்கர நாராயணசுவாமி கோவிலில் ஆடி தவசு திருவிழா கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் ஆடி தவசு காட்சி வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மாலை ஆறு மணி அளவில் நடைபெறுகிறது பொதுவாக ஆடி தவசு காட்சியின் போது தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்பர் ஆனால் தற்போது கொரோனா பரவல் காரணமாக பக்தர்களுக்கு அனுமதி இல்லை மண்டக படிதாரர்கள் ஐம்பது பேர் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் இதையொட்டி தென்காசி மாவட்ட டிஎஸ்பி கலிவரதன் கோவிலின் அனைத்து சன்னதிகளுக்கும் சென்று பார்வையிட்டார் அங்கு செய்யப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்தும் போலீசாரிடம் ஆலோசனை செய்தார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி அடுத்த மருதம்பள்ளம் கிராமத்தில் குடியிருப்புக்கு அருகில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தனியார் தார் கலவை ஆலையிலிருந்து புகை மற்றும் ஜல்லி துகள்களால் பொதுமக்களுக்கு உடல் உபாதைகளை ஏற்படுத்துவதோடு விவசாயம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் புகாரளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் ஆலையின் தார் கலவை ஏற்றி வந்த லாரியை சிறைப்பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் ஆலை நிர்வாகத்தினர் நடத்திய சமாதான பேச்சுவார்த்தையை அடுத்து பொதுமக்கள் கலைந்து சென்றனர் தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வி ஆணையரின் உத்தரவின் பேரில் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வகை தனியார் பள்ளிகள் மெட்ரிகுலேஷன் நர்சரி மற்றும் பிரைமரி சிபிஎஸ்இ உள்ளிட்ட பிற வாரிய பள்ளிகளில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் கல்வியாண்டில் ஆகஸ்ட் முப்பத்தோராம் தேதி முடிய நாற்பது சதவீதம் கல்விக் கட்டணமும் மீதம் முப்பத்தைந்து சதவீதம் கல்விக் கட்டணத்தை மேற்படி கல்வியாண்டிற்கான நேரடி வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்ட இரண்டு மாதங்களில் மட்டுமே வசூல் செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் கல்வியாண்டிற்கு மொத்தம் எழுபத்தைந்து சதவீதம் கல்விக் கட்டணம் மட்டுமே வசூல் செய்ய வேண்டும் என பள்ளி முதல்வர்கள் மற்றும் தாளாளர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் எனவும் கூடுதல் கல்விக் கட்டணம் வசூல் செய்யும் பள்ளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மதுரை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் எச்சரித்துள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை அருகே திருவேகம்பத்தூர் சருகுணி நெடுஞ்சாலையில் கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு லாரியில் மணல் கடத்தி சென்றதாக கூறப்படுகிறது அதன் பின்னால் திமுக கொடி கட்டிய காரும் சென்றுள்ளது இதனை கண்ட திருவேகம்பத்தூர் தலைமை காவலர் புரோஸ் கான் லாரியை விரட்டி சென்று பிடிக்க முயன்றபோது கடத்தல்காரர்கள் பிடிபடாமல் தப்பி சென்ற காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது இதனையடுத்து விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார் மணல் கடத்தலில் ஈடுபட்ட நபர் தேவகோட்டை அருகே புதுக்குறிச்சி கிராமத்தைச் சேர்ந்த விஜயன் என்பது தெரியவந்ததையடுத்து அவரை கைது செய்ய போலீசார் தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனிக்கோட்டையை அடுத்த பெட்டமுகிலாலம் ஊராட்சி அடர்ந்த வனப்பகுதிக்கு நடுவில் அழகான இயற்கை சூழலில் அமைந்துள்ளது இந்த ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட நாற்பத்தி ஐந்துக்கு கிராமங்களில் சுமார் பத்தாயிரம் பேர் வசித்து வருகிறார்கள் இவர்களின் மருத்துவம் உள்ளிட்ட அத்தியாய தேவைகளுக்கு வனப்பகுதி வழியாக சுமார் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஆயிரத்து எழுநூறு மீட்டர் வனப்பகுதியில் பெட்டமுகிலாலம் காலிக்கட்ட பகுதி வரை புதிய தாசாலை கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு வனத்துறையினர் அமைத்துள்ளனர் இதனால் கிராம மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் ஆனால் இந்த மகிழ்ச்சி தற்போது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது காரணம் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு அமைத்த தார்சாலை தற்போது அங்கங்கே பழுதடைந்து பயன்படுத்த முடியாமல் உள்ளது எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொண்டு தரமான தார்சாலை அமைக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தார்சால போட்டு ஒரு ஒரு மாசம் ஒன்றரை மாசம் ஆகும் எல்லாமே டோட்டலா எழுந்திருச்சு ஒரே ஒரு மலை தான் கெட்டி மலை லேசான மலை மட்டும் தான் ஒரே கெட்டி மலைக்கு டோட்டலா எழுந்திருச்சு ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் போது திருச்சி மாவட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்ட காவல் நிலையங்களில் முக்கியமானது கோட்டை காவல் நிலையம் 
தற்போதைய திருச்சி மாநகரின் பெரும்பாலான பகுதிகள் அக்கால கட்டத்தில் இந்த காவல் நிலையத்தின் கட்டுப்பாட்டில் தான் இருந்து வந்துள்ளன மலைக்கோட்டை அருகே உள்ள பல நூற்றாண்டுகள் பழமை வாய்ந்த வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க டவுன் ஹால் கட்டிடத்தில் இன்றளவும் இக்காவல் நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது நூற்றாண்டு பழமையான டவுன் ஹால் கட்டிடத்திலிருந்து சிந்தாமணி காவலர் குடியிருப்பு பகுதிக்கு கோட்டை காவல் நிலையங்கள் இடமாற உள்ளன இதற்காக இரண்டு கோடியே அறுபத்தி ஏழு லட்சம் செலவில் லிப்ட் வசதியுடன் ஐந்து தளங்களை கொண்ட கட்டிடம் கட்டப்பட உள்ளது காவல் நிலையம் மாற்றப்பட்டாலும் பழமை வாய்ந்த டவுன் ஹால் கட்டிடம் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்பது மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது எதுக்குன்னா நீட் இருக்கனால கூட எல்லாருமே பாஸ் பண்ணி உள்ளே போக முடியுது ஸோ அதனால் நீட் இருக்கிறது கொஞ்சம் கரெக்டு தான் இப்போ இது நீட் இல்லைன்னா உண்மையான நல்ல டாக்டரும் திறமையான டாக்டர்களோ இன்ஜினியர்களோ வருங்கால மற்ற சயின்டிஸ்ட்களோ உருவாகக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் நீட்டு கண்டிப்பாக வேணும் நீட்டுன்றது நீட்டும் சரி ஜெய் வேணும் எதுவுமே வேண்டாம் ஆனால் அவங்க வந்து பழையபடி மார்க் இது பெஸ்ட்மெண்ட் வச்சே நம்ம வந்து அவங்க டாக்டர் இதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அதை தவிர வேறு எதுவும் பண்ணாலும் நல்லா இருக்காது எனக்கு கிட்டே இப்போ கண்டிப்பாக தேவைதான் போகிறது ஆக்சுவலி பிகாஸ் அதை ப்ராப்பராக பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ நீட்டாக ஒரு கோச்சிங் மாதிரி கொடுத்து நீட்டாக பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் ப்ரோ இல்லை நீட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னால எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக கிடச்ச மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு இல்லைனால என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பிள்ளைங்களுக்கெல்லாமே வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் வந்து அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்ச மாதிரி இருந்தது அவங்களுக்கு மெடிசன் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சவங்க வந்து இந்தியாவில் எந்த காலேஜ்லனாலும் கிடச்ச ப்ளஸ் கம்மி ஃபீஸில் போய் அவங்களால படிக்க முடிஞ்சது ஸோ அந்த சைடையும் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதினாலும் எந்த ஒரு வேலைக்கு போகணுன்னு சொன்னாலும் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம் எழுதி தான் நம்ம உள்ளே போவோம் இப்போ போலீஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க விஓ குரூப் ஒன் குரூப் டூ அந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இதுவும் தேவைதானே ஒரு மருத்துவராக இருக்கட்டும் அவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணி அவங்க கரெக்டாக இது பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க தேவைதானே அந்த மார்க் இருக்கவங்க போக போகிறாங்க இப்போ தேவை தான் எனக்கு தெரிஞ்சது தேவையில்ல ஏன்னா நீட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம மெடிக்கல் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட மக்களில் வந்து பாதி பேர் பணம் கட்டி உள்ளே போனாங்க அந்த அரசியல் வேறு அதையும் தாண்டி பத்தில் ஒரு ரெண்டு பேராவது மார்க்கை வச்சு ஏழை எளிய மக்களுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு இப்போ அந்த வாய்ப்பும் சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு நீட்டு தேவையில்ல ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகம் அருகே உள்ள கிணற்றில் கன்று குட்டி ஒன்று தவறி விழுந்தது இதனை கண்ட அப்பகுதியில் உள்ள மீனவர்கள் விரைந்து செயல்பட்டு கிணற்றுக்குள் இறங்கி தவறி விழுந்த கன்று குட்டியை கயிறு கட்டி பத்திரமாக மீட்டனர் மேல்மூடி இல்லாமல் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் உள்ள கிணற்றுக்கு மூடிப்போட வேண்டும் என ராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டம் திருப்பதி அடுத்த ஸ்ரீனிவாச மங்காபுரத்தில் செம்மரங்களை கடத்திச் சென்ற நபர்களை பிடிக்க மோப்பநாய் உதவியுடன் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் சேஷாச்சல வனப்பகுதியில் போலீசார் ரோந்து சென்றபோது செம்மரங்களை கடத்த முயன்றவர்களை சுற்றி வளைத்து பிடிக்க முயற்சித்தனர் ஆனால் கடத்தல்காரர்கள் செம்மரங்களை ஆங்காங்கே வீசிவிட்டு வனப்பகுதியில் தப்பி ஓடினர் இதையடுத்து போலீசார் மோப்பநாயுடன் வரவழைத்து இரண்டு குழுக்களாக சென்று தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை திருவிழந்தூர் பரிமள ரெங்கநாதர் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற ஜேஷ்டாபிஷேகத்தில் உற்சவ மூர்த்திக்கு பால் பன்னீர் பழ வகைகள் சந்தனம் குங்குமப்பூ கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது ஈரோடு சத்தியமங்கலம் திம்பம் மலைப்பாதையில் கோழி தீவனம் பாரம் ஏற்றிய லாரி ஒன்று நான்கு வளைவில் திரும்பும் போது லாரி டயர் பஞ்சராகி அதே இடத்தில் நின்றது இதனால் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அவ்வழியாக வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் நீண்ட வரிசையில் அணிவகுத்து நின்றன அங்கு வந்த நெடுஞ்சாலை போலீசார் கிரேன் மூலம் லாரியை சற்று நகர்த்தியதால் வாகனங்கள் செல்ல தொடங்கின திருப்பூர் மாவட்டம் மடத்துக்குளம் குமரலிங்கம் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ஊரடங்கு காலத்தில் சட்டவிரோதமாக மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் சென்று மது பாட்டல்கள் வாங்கி வந்தவர்கள் மற்றும் கள்ளத்தனமாக மது விற்றவர்களிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மது பாட்டல்களை குமரலிங்கம் காவல் நிலைய பகுதியில் காவலர்கள் மண்ணில் குழி தோண்டி மதுபானங்களை ஊற்றி அழித்தனர் இதேபோல் போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருந்த அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலை மற்றும் குட்கா பொருட்களையும் தீ வைத்து முற்றிலுமாக அழித்தனர்
இலங்கை மன்னார் மூர்வீதி ஜும்மா பள்ளி வாசலில் புனித பக்ரீத் பெருநாள் சிறப்பு தொழுகை நடைபெற்றது கொரோனா வைரஸ் தொற்றிலிருந்து இலங்கை மக்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என சிறப்பு தொழுகை நடைபெற்றது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் மாநகராட்சியில் தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் மாநகர பகுதிகளில் உள்ள குப்பைகளை சேகரிப்பதற்காக புதிதாக பதினேழு வாகனங்கள் வாங்கப்பட்டு இன்று முதல் பகுதி வாரியாக பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட்டன காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது சுமார் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான போதைப் பொருட்கள் கொண்டு வந்த பிரபாகரன் அருண் கிருஷ்ணகுமார் ஆகியோரை கைது செய்த போலீசார் போதைப் பொருட்களுடன் சரக்கு வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் சுருக்குமடி அனுமதி வழங்க வேண்டும் என கோரி மீனவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர் அதே சமயத்தில் இழுவலை மீனவர்கள் கரை பகுதியில் மீன்பிடிக்க அனுமதி வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்நிலையில் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பாலசுப்பிரமணியம் மீன்பிடி துறைமுகத்திற்கு சென்று படகில் ஏறி மீனவர்கள் பயன்படுத்தும் வலைகள் குறித்து ஆய்வு செய்தார் மதுரை மாநகராட்சியில் உள்ள அனைத்து வரி வசூல் மையங்களுக்கும் இருபத்தொன்று ஏழு இருபத்தி ஒன்று முதல் ஜூலை இருபத்தைந்தாம் தேதி வரை மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதுரை மாநகராட்சியில் வரி வசூல் ஆன்லைனில் நடப்பதால் அதற்கான சர்வர் பராமரிப்பு பணிகள் நடக்க இருப்பதால் ஐந்து நாட்கள் வரி வசூல் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுவதாக மதுரை மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் வாரசந்தையில் வியாபாரிகள் விவசாயிகள் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்காத நிலையில் கூடுகின்றனர் இந்த நிலையில் வாரசந்தையில் கொரோனா பரவல் தடுப்பு கட்டுப்பாடுகளை அதிகாரிகள் கண்காணிக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மறைந்த நடிகர் சிவாஜி கணேசனின் இருபதாவது ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு கடலூரில் பொதுமக்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் அவரது உருவப்படத்திற்கு பூ தூவி மலரஞ்சலி செலுத்தினர் அதன்பின் பொதுமக்களுக்கு சிவாஜி கணேசன் உருவம் பொறித்த முகக்கவசம் வழங்கப்பட்டது சிவாஜி கணேசனின் நினைவு தினத்தையொட்டி புதுச்சேரி கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் உள்ள அவரது திருவுருவ சிலைக்கு அரசு சார்பில் அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் மதுரை மாவட்டம் முசுலம்பட்டி அருகே உத்தப்புரம் பொட்டல்பட்டி இடையே சிறு பாலம் கட்டுவது தொடர்பாக இரு சமூகத்தினரிடையே மோதல் இருந்து வருகிறது இந்நிலையில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அனீஷ் சேகர் மற்றும் மதுரை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தலைமையிலான அதிகாரிகள் உத்தப்புரம் அருகே பாலம் கட்டும் இடத்தை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தனர் கோவை மாநகராட்சியில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தப்படும் மையங்களின் விவரங்கள் முன்பதிவு தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்கள் சான்று பெறுதல் தடுப்பூசிகள் செலுத்தியவர்களின் தரவுகள் உள்பட அனைத்து விவரங்களை பெறுவதற்கான வெப்சைட்டை உருவாக்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது அணை பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை குறைந்ததால் தமிழகத்திற்கு திறக்கப்பட்ட தண்ணீரின் அளவும் படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து நேற்று முன்தினம் வினாடிக்கு பனிரெண்டாயிரத்து எண்ணூறு கனடியாகவும் நேற்று வினாடிக்கு பதினாறாயிரத்து முன்னூறு கனடியாக வந்து கொண்டிருந்த நீர்வரத்து இன்று பதினான்காயிரத்து ஐநூற்று பதினான்காயிரம் கனடியாக குறைந்துள்ளது இருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது பூதிபுரம் பேரூராட்சி கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக பேருந்து வசதி இல்லாத தேனி பூதிபுரம் பேரூராட்சிக்கு அண்மையில் நகர பேருந்து இயக்கப்பட்டது இதனால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் மேலும் தேனியிலிருந்து பூதிபுரம் வழியாக போடிக்கு காலை இரண்டு முறையும் மாலை இரண்டு முறையும் பேருந்து சேவை இயக்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதுரை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட நூறு வார்டு பகுதிகளில் வரைபட அனுமதி லே அவுட் அனுமதிக்கான கட்டணம் செலுத்துதல் தனித்த மனை வரன்முறை செய்தல் சாலை பராமரிப்பு சான்று உள்ளிட்ட நகரமைப்பு மற்றும் திட்ட அனுமதி தொடர்பாக நகராட்சி வழங்கும் அனைத்து சேவைகளுக்கான சிறப்பு முகாம் ஜூலை இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் முப்பதாம் தேதி வரை மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் என அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது 